దశాబ్ద కాలం పాటు తెలుగు తమిళ కన్నడ మలయాళ హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో కుర్రకారిని ఒక ఊపు ఊపేసిన అందాల నటి మీ పేరెంట్స్ మీరు సిల్క్ లా ఉన్నారు అని మిమ్మల్ని ఫస్ట్ గుర్తించిన వాళ్ళేనా లేకపోతే ఇంకెవరైనా ఉన్నారా నీ ఫేస్ కట్ కొంచెం సిల్క్స్ వల్ల అలాగుంది అని చెప్పి అసలు మీ ఫ్యూచర్ గోల్ ఏంటండి నాకు మంచి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి ఒక దశాబ్ద కాలం పాటు తెలుగు తమిళ కన్నడ మలయాళ హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో కుర్రకారిని ఒక ఊపు ఊపేసిన అందాల నటి సిల్క్ మళ్ళీ పుడితే పుట్టడం ఏంటి పుట్టింది అవే కళ్ళు అవే పోలికలు అంతే అందంతో మళ్ళీ సిల్క్ స్మిత గారు మన ముందు లేరు అనే విషయాన్ని మైమర్పించే విధంగా మళ్ళీ జూనియర్ సిల్క్ స్మిత గారు మన ముందున్నారు ఇప్పుడు ఆవిడతో మాట్లాడదాం హలో సిల్క్ గారు ఎలా ఉన్నారు హలో సిల్క్ గారు హలో ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి అసలు నిజంగా సిల్క్ జూనియర్ సిల్క్ స్మిత లా కదండి నిజంగా సిల్క్ స్మిత గారే మా ముందున్నారా అనిపించేలా ఉన్నారండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అసలు మీరు ఎక్కడ పుట్టారండి తిరుపతి నేటి తిరుపతి అక్కడే పుట్టి పెరిగిందంతా తిరుపతినే ఓకే అసలు మీ పేరు ఏంటండి విష్ణుప్రియ విష్ణుప్రియ మీ అంటే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎక్కడ ఉంటారు మొత్తం నేటివ్ అంతా తిరుపతినే పుట్టింది పెరిగింది చదివింది అంతా తిరుపతినే సో యాక్చువల్ బాండ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర తిరుపతిలో ఏదైనా విలేజా లేకపోతే లేదు లేదు మెయిన్ మెయిన్ సిటీ ఓకే ఏం చదివారు ఎంబీఏ ఎంబీఏ ఓకే మీ పేరెంట్స్ మీరు సిల్క్ లా ఉన్నారు అని మిమ్మల్ని ఫస్ట్ గుర్తించింది వాళ్ళేనా లేకపోతే ఇంకెవరైనా ఉన్నారా ఇంట్లో చెప్తూ ఉంటారు ఇంట్లో ఎలా అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తూ ఉంటారు అని ఫేస్ కట్ కొంచెం సిల్క్స్ వల్ల అలాగుంది అని చెప్తుంటారు అప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు అప్పుడు నేనే మన పెద్దగా పట్టించుకునేది లేదు ఎవరో అంటున్నారు నాకు తెలియదు అప్పుడు నేను డిగ్రీ చదువుతున్నాను అప్పుడు అప్పుడు మనకి గుర్తుందో లేదు అప్పుడు మ్యూజికలీ అనే ఒక యాప్ ఉండేది మీకు గుర్తుందా డబ్ స్మాష్ గుర్తుంది మ్యూజికలీ ఆ తర్వాత టిక్ టాక్ అనేసి వచ్చింది దాంట్లో అందులో నేను తమ్ముడు జస్ట్ కామెడీగా అలా చేస్తా ఉంటాం అందులో ఈ తమిళ్ మెసేజ్ వచ్చాయి సో నాకు తమిళ్ మాట్లాడతానే కానీ చదవడం రాదు రిలేటివ్స్ చెన్నైలో ఉంటారు వాళ్ళకి చూపించాను ఏంటిది కమెంట్ తమిళ్లో వచ్చింది అంటే నువ్వు సిల్క్స్ మీద వాళ్ళ అలాగ ఉన్నావు అని పెట్టారు అనేసి అన్నారు ఆ తర్వాత నేను అంతగా ఓకే అదంతా ఏం లేదు లేవు హీరోయిన్ లాగా ఉన్నారు అనుకుంటున్నాను కదా అనేసి అలానే వదిలేసాను బట్ అది ఒక ఉన్నట్టుండి కొంచెం నవ్వుతూ చేశాను ఒక సాంగ్ బట్ అది ఆమెది అని నాకు తెలియదు తమిళ్లో చేశాను అది అంత సడన్ గా వైరల్ అయిపోయింది ఓకే సో ఫస్ట్ మిమ్మల్ని గుర్తించింది మీ ఫాలోవర్స్ ఏనా అవును ఓకే తర్వాత 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 మీకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందా అంటే ఆవిడ అప్పుడు నేను ఇంట్రెస్ట్ అంతా ఏం లేదు అప్పుడు నేను చదువుకుంటున్నాను ఫస్ట్ నా కాన్సన్ట్రేట్ అంతా ఒక ఐపీఎస్ అవ్వాలి అలా ఉండింది ఇంట్రెస్ట్ ప్యాషన్ ఇష్టం అలా చేయడం కామెడీ రీల్స్ అలా చేస్తున్నాను తమిళ్ కూడా చేస్తుంటాను ఆల్మోస్ట్ సో అది అలా 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 కొంచెం వైరల్ అయ్యి మరి ఇంట్లో ఎవరు అడ్డు చెప్పలేదా మీరు ఇంట్లో చాలా మంది ఇష్టం సిల్క్ సింత అంటే చాలా ఇష్టం అవునా సో అందువల్ల స్మిత గారు అసలు అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో కానీ ఇంకా మీకు అంటే మీకు బాగా క్లోజ్ ఉండేవాళ్ళు మీరు సిల్క్ స్మిత లాగా ఉన్నప్పుడు అసలు మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉండే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అని కాకుండా చెప్పినప్పుడు కాకుండా వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుండే వాళ్ళ మధ్యలో అంటే నేను ఎంబీఏ చదివేటప్పుడే నేను అది వైరల్ అయింది వాళ్ళు ఏంటంటే అది ఎండ్ కాలేజ్ డేస్ అంతా అప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే ఇన్ని రోజులు నువ్వు ఉండి మాకు మేము గుర్తులు పెట్టలేకపోయామే నువ్వు అనేసి ఫీల్ అయ్యారు వాళ్ళు సో ఎంబీఏ అయిన తర్వాత తర్వాత ఇప్పుడు ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత జాబ్ చేసుకుంటూ అలా ఉండిపోతుంది అయితే ఇండస్ట్రీలోకి మీరు రావటానికి మీకంటే ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా కానీ అలా వచ్చారా లేదంటే మీరు మీరు పర్సనల్గా రావాలని అనిపించిందా మీకు ఎలా అండి అసలు ఇండస్ట్రీ అన్న థాట్ కూడా నాకు రాలేదు అసలు మనం ఏంటి మనకేంటంటే మనం ఎడ్యుకేషన్ చేసుకుని ఒక జాబ్ అలానే ఉండింది బట్ ఇది సడన్ గా ఒక లైఫ్ లో టర్నింగ్ పాయింట్ అంట చూసారా సో మనం అది ఊహించదు ఎవరికి ఎప్పుడు ఎలా జరుగుతుందో అది అది మనం చెప్పలేము సో ఇది సడన్ గా అసలు నేను ఏం థాట్ కూడా లేదు అసలు నేను ఈ మూవీ ఇండస్ట్రీ సైడ్ వెళ్తాను అన్న థాట్ కూడా లేదు నాకు సో అది వచ్చింది కదా ఆపర్చునిటీస్ సో అది యూటిలైజ్ చేసుకుందాం అలానే ఓకే అసలు సిల్క్ స్మిత అనగానే ఒక సపరేట్ టైప్ ఆఫ్ అంటే తన ఈ వెరైటీగా ఉంటాయి కదా సీన్స్ కానీ ఏదైనా మీకు అలాంటి అవకాశాలే వస్తే చేయాలనుకుంటున్నారా లేదంటే మీకు ప్రత్యేకించి ఇంకా నేను ఇలా చేయాలని ఏమన్నా ఉందా అండి సిల్క్ సుంత మ్యామ్ చాలా చేశారు ఈ గ్లామర్ రోలే కాకుండా చాలా ఆమెలో నా యాక్టింగ్ కూడా చాలా మందికి తెలుసు అవన్నీ వదిలేస్తే చాలా మంచి ఆవిడ అనేసి నాకు చెప్పారు 
చాలా హెల్ప్ చేస్తారు అందరికి మా అమ్మగారు చెప్పారు నార్మల్ గా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ నాకు ఎక్కువ ఉంది అంటే ఏంటి నీకు అది బ్లెస్సింగ్స్ నువ్వు అలా ఉండడం అంత ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంది సో ఏదైనా రాని ఏదో ఒక ఛాన్స్ గుడ్ ఏదో ఒక ఛాన్స్ వస్తే అది మనకి గుడ్ అనిపించిందా అది మనం చేద్దాం అంతే ఓకే ఫస్ట్ మీరు ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెట్టినప్పుడు మీకు ఓన్లీ ఇలాంటి రోల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే వాళ్ళ మీరు ఆల్రెడీ తమిళ్లో రెండు సినిమాలు చేశారు అన్నారు కదా సో చేస్తున్నారు సో అప్పుడు మీకు ఎలాంటి మీకు కథ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఒక సిల్క్ స్మిత్ అలాంటి రోల్స్ చెప్పేవాళ్ళ లేకపోతే నార్మల్ రోల్స్ చెప్పేవాళ్ళ నార్మల్ వాళ్ళు ఏంటంటే మీరు అలా ఉన్నారు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు చెప్పారు ఇప్పుడు మూవీ ఛాన్స్ వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ నేను భయపడ్డాను ఎక్కడ మన నెలని కూడా అలానే ఇమాజిన్ చేసి చూపిస్తారు చాలా మంచి యాక్టర్ మనం కూడా అలానే చేద్దాం కదా అనేసి సో ఆ భయం అంతా ఏం లేకుండా ఒక్క సెకండ్ లో ఒక డైలాగ్ మాత్రం ఇచ్చి కాస్ట్యూమ్ నీట్ గా చేసి చేస్తారు ఆ తర్వాత నాకు కాన్ఫిడెంట్ వచ్చింది సో ఆ మంది చాలా మంది మిస్ అవుతున్నారు సో ఆ ఫేస్ ఇప్పుడు మళ్ళీ అది బిగ్ స్క్రీన్ లో రిఫ్లెక్ట్ అయిందంటే సో చాలా మంది హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు నేను వచ్చి జస్ట్ అలా యాక్ట్ చేసే నాకు యాక్ట్ చేయడం కూడా రాదని చెప్పాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళకి ఏడ్చిన వాళ్ళు సూసైడ్ అటెంప్ట్ దాకా వెళ్ళిన జనాలు కూడా ఉన్నారని విన్నాను నేను విన్నాను ఆ తర్వాత నేను వైరల్ అయిన తర్వాత నేను ఆమె గురించి చాలా తెలుసుకున్నాను సో మీరు అలా ఉన్నారు కదా మీరు జస్ట్ ఆ ఫేస్ మాకు చూపిస్తే చాలు యాక్టింగ్ మేము నేర్పిస్తాం సో అంత సపోర్ట్ ఉంది సో అందువల్ల చేశాను ఓకే అంటే మీరు చేసిన సినిమాల్లో మీ పాత్ర ఎలా ఉంది సిల్క్ పాత్రలానే ఉందా లేకపోతే వేరే ఎలాంటి పాత్రలు చేశారు మీరు ఓల్డ్ ఓల్డ్ మూవీస్ లో యాక్ట్ చేశారు కదా ఒక నీట్ కాస్ట్యూమ్ వేసుకొని అలానే జస్ట్ ఒక సీన్ లైక్ క్యారెక్టర్ ఎలాంటి క్యారెక్టర్ గెస్ట్ రోల్ లాగా చేశాను గెస్ట్ రోల్ ఓకే గెస్ట్ రోల్ లాగా చేశాను ఓకే ఎలాంటి అప్రిసియేషన్ వచ్చింది చేసిన తర్వాత అంటే మీరు చెప్పారు కదా ఇప్పుడు మీకు నటన కొంచెం రాదు అని చెప్పి ఎలాంటి ఫస్ట్ టేక్ సెకండ్ టేక్ లోనే అయిపోయింది అయిపోయిందా ఓకే అయితే స్మిత గారు ఇప్పుడు మీరు నటించిన రెండు సినిమాల్లో కూడా సిల్క్ స్మిత గారి ఓల్డ్ మూవీస్ కి సంబంధించిన టైప్ ఆఫ్ లో చేసా అన్నారు కదా అయితే సిల్క్ స్మిత అనగానే ప్రేక్షకులందరికీ ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి తను ఎలా ఉంటుంది ఏంటి తను అనేది తన పోలికలతో ఉన్నారు కాబట్టి మీ పైన కూడా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకుంటారు కదా మీరు తనలాగా చేయటానికి ఏమైనా ఇబ్బంది పడ్డారా నాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు నాకు అనిపించింది ఒక గుడ్ రోల్ కాస్ట్యూమ్స్ వైజ్ కానీ ఎలా అయినా కూడా నాకు నేను దేనికి భయపడ్డాను అంటే ఫస్ట్ టైం నేను యాక్ట్ చేస్తున్నాను దానికి ఒకటే భయపడ్డాను ఆ తర్వాత ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే థర్డ్ ఆ తర్వాత అలవాటు అయిపోయింది సో నీట్ గానే ఉంది హ్యాపీగానే చేశాను ఆ మూవీ అన్ని ఓకే అయితే ఇప్పుడు గ్లామర్ రోల్ కు సంబంధించిన క్యారెక్టర్స్ పర్టికులర్ గా అన్ని సిల్క్ స్మిత గారు చేస్తుంటారు కదా అయితే మీ ఫ్యామిలీ వైపు నుంచి అటువంటి క్యారెక్టర్స్ కనుక మీకు వస్తే మీరు చేస్తే మీకు సపోర్ట్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా నాకు ఇంకా అలాంటి అప్రోచ్ రాలేదు ఒకవేళ వచ్చి ఉంటే అంటే ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నేను చెప్తున్నాను కదా వాళ్ళు ఆల్వేస్ నాకు సపోర్ట్ ఎందుకంటే ఏ యాక్టర్ లాగా చేసినా ఇప్పుడు మనం రీసెంట్ గా చూస్తాను సోషల్ మీడియాలో నైన్ తర మేము లాగా యాజ్ డే సేమ్ లుక్ చేస్తుంటారు నేను అది కమెంట్స్ టచ్ చేస్తాను సగానికి సగం మంది కొంతమందికి నచ్చుతుంది కొంతమందికి నచ్చదు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నేను నాకు ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ త్రీ ఇయర్స్ గా ఒక్క నెగిటివ్ కమెంట్ కూడా నాకు వచ్చింది లేదు ఓకే సో అది నాకు కాన్ఫిడెంట్ సిల్క్ స్మిత గారికి ఒక అభిమాన తారగా తమిళనాడులో గుడి కూడా కట్టారు మరి ఆవిడ రేంజ్ ని మీరు మీట్ అవ్వగలరా అది అది నేను చెప్పలేను నేను జస్ట్ నాకేంటే నాకు కొంచెం బ్లెస్డ్ ఫీల్ ఉంది నేను అలా ఉన్నాను అంతేకని అంత ఫ్యాన్ రావాలి అంత బేస్డ్ అంటే రీచ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తారు కదా రీచ్ అవుట్ ట్రై ట్రై అంత ఏం లేదు ఇప్పుడు నేను అలా ఉన్నానని తెలుసు అందరికి బట్ నేను ఆవిడ అయిపోలేను కదా అలాగ యాక్ట్ చేస్తాను మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు ఒక మనం అల్లలాగా మనకి ఎవరైనా కనిపిస్తే మనం చూ చూడగానే మనకి ఏమైనా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది సో అలా నేను రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాను మీరు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చే ముందు సిల్క్ అంటే ఒక లైక్ సెక్సీ క్యారెక్టర్స్ చేసే ఒక హీరోయిన్ సో అలాంటి ఇమేజ్ మీ మీద పడుతుందేమో అని మీకు భయం రాలేదా రాలేదు రాలేదు ఎందుకంటే ఓల్డ్ ఏజ్ అంతకన్నా డబ్బుల్ రేట్ ఈ జనరేషన్ లో ఉంది అవును సో అందరికి తెలుసు అలాంటి భయం అంత ఏం లేదు తెలుగులో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక మూవీకి సైన్ చేసి ఉన్నారు మీరు సో నెక్స్ట్ ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేయాలని ఉంది బేస్డ్ ఆన్ వాళ్ళ ఒపీనియన్ మనకి నచ్చితే చేస్తాం ఓకే
ఇంతవరకు నేను రిసీవ్ చేసుకోలేదు ఏది సో అప్పట్లో అది అది నాకు ప్లస్ పాయింట్ అనుకున్నా ఆమెకి ఎలాంటి ఇలా నేటివ్స్ ఫ్యాన్స్ కానీ ఎలాంటి అప్పుడు ఉండే వాళ్ళ ఏమో నాకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే పూలు వేసిన చోట రాళ్ళు కూడా పడతాయి అవును దానికి మీరు రెడీగా ఉన్నారా ఉండాలి తీసుకోవడానికి సో అలాంటి థాట్ అసలు నాకు రాను కూడా రావట్లేదు హోప్ఫుల్ ఉండదని ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాం అవును అంటే నెగిటివ్స్ వచ్చినా మీరు నేను తీసుకోను అని అంటున్నారా అంతే కదా అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చినా మీకు నచ్చితే మీరు నేను నచ్చితేనే కదా చేస్తాను ఏదో ఏదో వచ్చినా కూడా మనకి ఇష్టం వచ్చితేనే చేస్తాను సో ఓకే అసలు మీ ఫ్యూచర్ గోల్ ఏంటండి నాకు మంచి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలి ఓ మరి ఈ సైడ్కి ఎందుకు వచ్చారు అది నేను చెప్తున్నాను కదా ఐ వాజ్ ట్రైయింగ్ చాలా ఒక టూ ఇయర్స్గా నేను ట్రై చేస్తున్నాను ఈ కరోనా వల్ల అది వల్ల ఏదో ఒకటి పెండింగ్ పడిపోతూనే ఉంది ఎడ్యుకేషన్కి కానీ సో అలాంటప్పుడు ఇది ఏంటంటే చాలా సార్లు కాల్స్ వచ్చాయి ఒక ఒక్కటే కదా ఇది యాక్ట్ చేయండి టెన్ మినిట్స్ రోల్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ రోల్ అనేసి సో అది వెళ్ళాను చూద్దాం మరి అంటే ఫ్యూచర్లో అది కంటిన్యూ చేద్దాము అనుకుంటున్నారా ఇటు సైడ్ వచ్చారు కాబట్టి ఇంకా ఇక్కడతో పోలీస్ స్టాప్ పెట్టేద్దాం అనుకుంటున్నారా స్టడీస్కి లేదు లేదు స్టడీస్ అయితే నేను కంటిన్యూ చేస్తాను ఒక ఐపీఎస్ఏ కాకుండా ఇంకా నాకు చదవాలి అంటే చాలా ఇష్టం ఏదైనా మనం చదువుకోవచ్చు కదా ఇటు సైడ్ మనం చేసుకుంటూ కూడా మనం చదువుకోవచ్చు ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ రోల్స్ గెస్ట్ రోల్స్ చేస్తా అన్నారు కదా ఇప్పుడు లైక్ వరలక్ష్మి గారు చేస్తున్నారు అలాంటి పాత్రలు చేయడానికి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే నెగిటివ్ రోల్స్ నెగిటివ్ రోల్స్ అలాంటి పాత్రలు వస్తే చేస్తారా వస్తే చేస్తాను ఈ ఇండస్ట్రీ నుంచి మీరు ఇలా సిల్క్లా ఉన్నారు కదా ఎవరైనా మిమ్మల్ని రికగ్నైజ్ చేస్తారా ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎవరైనా పరిచయం ఉన్నారా మీకు ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా చూసారా మిమ్మల్ని చూసారు ఆల్మోస్ట్ తమిళ తమిళనాడులో ఆల్మోస్ట్ నేను తెలుసు తెలుగు ఇండస్ట్రీ గురించి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో తెలియదు అనుకుంటాను ఓకే తెలిసిన వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారు ఓకే చేస్తున్నారు అవుతుంది బట్ ఇంకా అంతగా అంత ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వలేదు ఒకవేళ ఒక పెద్ద స్టార్ వచ్చి వాళ్ళ లైక్ అల్లు అర్జున్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇలాంటి వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ సినిమాల్లో ఒక క్యారెక్టర్ లైక్ సిల్క్ లాంటి క్యారెక్టర్ వస్తే మీరు చేయలేరు అని మీకు అనిపిస్తే అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు పాజిటివ్గానే ఆలోచించాలి కదా చేయగలనేమో అంటే ఆ ఆపర్చునిటీని అయితే అంత ఈజీగా వదులుకోలేదు కదా చేశాను కదా మూవీలో సో ఎక్స్పీరియన్స్ కదా సో చేయగలుగుతారు చేయగలుగుతాను కాన్ఫిడెంట్ ఎందుకంటే నాకు ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చుట్టూ ఒక వంద మంది మధ్యలో మనకు ఓకే ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఎట్లా అనిపించింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ షార్ట్ సీన్ ఫస్ట్ షార్ట్ తీస్తున్నారు కార్లో తీస్తున్నారు అది అయిన తర్వాత నార్మల్గానే చేశాను అయిన తర్వాత బాడీ ఎంత షూర్ అంటే అంత టెన్షన్ ఆ తర్వాత అనిపించింది ఎలా చేస్తున్నారో మూవీస్లో ఇంత మనం జస్ట్ చూసి చేయొచ్చు కదా అనుకున్నాం బట్ అక్కడ రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుంది తెలుగులో డైరెక్ట్ మూవీ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఏదైనా డబ్బింగ్ మూవీ డైరెక్ట్ మూవీనే ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నాను ఓకే అది ఓన్లీ థియేటర్ థియేటర్ రిలీజ్ అండి లేకపోతే వెబ్ సిరీస్ టైప్ ఇంకా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ కోసం వెయిటింగ్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ వెయిటింగ్ అనేది వస్తే వీల్ డూ ఓకే అది లేకపోతే నార్మల్ జాబ్ డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని అయితే వదలరు తెలుగు ఇండస్ట్రీ వదులుకోదు ఎందుకంటే ఆవిడకు ఉన్న ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ అలాంటిది కాదు ఆ తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఆ టిక్టాక్ లో వైరల్ అయిన తర్వాత నేను మీరు బయట ఎక్కడైనా కనపడినప్పుడు ఎవరైనా రికగ్నైజ్ చేశారా మిమ్మల్ని ఆల్మోస్ట్ చెన్నైలో వస్తారా సెల్ఫీస్ కోసం చాలా అయితే మీరు టిక్టాక్ ద్వారా వైరల్ అయింది వీడియో అన్నారు కదా అంటే డైలాగా లేకపోతే స్మిత గారికి సంబంధించిన సాంగ్స్ ఏంటండి అది అది వచ్చి సాంగ్ ఓల్డ్ సాంగ్ ఓకే ఏం సాంగ్ అండి అది అదే తూంగామ నా కానం సొప్పనం అనేసి ఒక సాంగ్ ఉంటుంది తమిళ్లో అది ఆల్మోస్ట్ అది వచ్చి ఫేవరెట్ సాంగ్ అనుకుంటా అది ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు తమిళనాడులో అంతా చాలా విన్ బాగా వింటారేమో ఆ ఒక చిన్న ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ లో చేశాను అది నా లైఫ్ ఒక టర్న్ పాయింట్ లాగా అయిపోయింది అంటే అది వైరల్ అయిన తర్వాతనే మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యారా అంటే ఇండస్ట్రీ పరంగా అవును అది వైరల్ అయిన తర్వాతే వచ్చాయి నాకు ఆల్మోస్ట్ అంటే డైరెక్ట్ గా మీరు అంటే ఎటువంటి అంటే షార్ట్ ఫిలిమ్స్ సైడా ఎట్లా అండి ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు మీకు తర్వాత మూవీనే మూవీస్ సో డైరెక్ట్ మూవీ వచ్చింది కాబట్టి ఓకే ఓకే ఏమనిపించింది మీకు అంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యి వెంటనే ఇట్లా అనగాని అంటే మీరు అసలు ఫస్ట్ నమ్ము నమ్మారా దాన్ని ఎలా తీసుకోలేదు ఇంట్లో అంటుంటారు ఇంట్లో ఆల్మోస్ట్ అంటుంటారు నేను నేను అసలు ఆమె ఎవరు అని కూడా నేను అప్పుడు చూసుకోలేదు నువ్వు ఇలా ఉంటున్నావు అంటే
సిల్క్స్ని తమ మ్యామ్ పక్కన నా ఫోటో వేసేసి రీబోర్న్ అనేసి అలా వేసేసారు అది పేపర్లో వేసిన తర్వాత నాకు అక్కడ నుంచి ఫొటోస్ వచ్చి వస్తాయి నార్మల్ పేపర్లో పడిన తర్వాత డ్యూట్ చేసి నాకు పంపించేవాళ్ళు మెన్షన్ చేసేవాళ్ళు అలా అలా వైరల్ అయిపోయింది అది మీ వీడియోకి డ్యూఎస్ చేసి పంపించేసి అండ్ టిక్ టాక్ లో ఈ రోడ్ లో అవార్డు కూడా రిసీవ్ చేసుకున్నాను ఫ్రమ్ టిక్ టాక్ బెస్ట్ డ్యూట్స్ అని ఓకే సో సమ్ లాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ డ్యూట్ చేస్తూనే ఉన్నారు అప్పుడు టిక్ టాక్ ఆన్ చేయగానే నా డ్యూట్స్ డ్యూట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి సో అలా అది ఒక బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఓకే అంటే టిక్ టాక్ తరఫు నుంచి మీకు డ్యూయట్ ఎక్కువ ఎక్కువ వీడియోస్ వచ్చినందుకు మీకు అవార్డు కూడా ఎట్లా అనిపించింది అండి అప్పుడు మీకు అవార్డు తీసుకున్నప్పుడు చేసినప్పుడు నాకు ఇది ఎక్కడ వైరల్ అయ్యి ఒక నేటివ్ లా వెళ్ళిపోతుందేమో అనేసి నాకు అనిపించింది అప్పుడు స్టాప్ కూడా చేసేసాను వన్ ఇయర్ స్టాప్ చేసేసాను తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ వచ్చిన తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ ఒకటి పెట్టాడు ఓల్డ్ వీడియోస్ పోస్ట్ చేసే అగైన్ అది అగైన్ ట్రెండ్ అవుతూ ఉన్నాయి అంటే మీ ఓల్డ్ వీడియోస్ మళ్ళీ మీరు ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేస్తాను న్యూ న్యూగా ఉండేది కూడా అండ్ ఇప్పుడు నార్మల్ లుక్ లుక్ వైజ్ పిలుస్తుంటారు అలా రిక్రియేషన్ లాగా పిలుస్తుంటారు అలా చేసేసరికి మళ్ళీ అగైన్ అది అయి ఆ తర్వాత డైరెక్ట్ గా మూవీ ఛాన్స్ వచ్చింది అయితే మీరు నెగిటివ్ గా తీసుకుంటారేమో అని వన్ ఇయర్ మీరు ఆపేసే అన్నారు కదా మరి మళ్ళీ ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాలనిపించింది ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇదే నువ్వు ఎలా అంటే ఆమెలాగా ఉంటున్నావు కదా ఆమెలాగా నీకు ఫ్యాన్ బేస్ కావాలి ఆమెలాగా ఇప్పుడు మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు కదా సో అది కాదు నాకు అలా వస్తే నేను అప్పుడే చేసేదాని నాది అది కాదు అండ్ నాకు నాకు కూడా కొంచెం భయం వేసింది అంత ఉన్నట్టు అంత వైరల్ అయ్యే అప్పుడు ఐ వాజ్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ అందువల్ల నాకు భయం వేసి నేను స్టాప్ చేసాను ఇంట్లో వాళ్ళేమో సపోర్ట్ లేదు అలా అంతా ఏం లేదు క్యాజువల్ గా చేస్తున్నావు చేయి 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 కొంచెం మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత అయితే ఓకే చేద్దాం అని ఇద్దరు చేస్తున్నాను ఫోన్ లేండి అంటే మీకు బయట నుంచి నెగిటివ్ కామెంట్స్ వచ్చినా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి మీరు ముందుకు వెళ్ళొచ్చు ఆఖరికి ఫ్యామిలీ చెప్పింది కరెక్ట్ అయింది మనం మన అమ్మ నాన్న మాట వినుంటే ఎప్పుడు బాగుపడి ఉంటాము ఎందుకు బయట ఇంత మాట్లాడతాము వాళ్ళు ఏ చెప్పినా మన కోసమే ఆలోచించి చెప్తారు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పింది మనం తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఇట్లాంటి రిజల్ట్ చూస్తాం తన రీల్స్ తన రీల్ చేసినప్పుడు అసలు ఆవిడ ఎంత పెద్ద సెన్సేషన్ అప్పట్లో మీకు తెలుసా అస్సలు ఆమె గురించి ఏది తెలియదు నాకు ఓకే తర్వాత తెలుసుకున్నారా తర్వాత తెలుసుకున్నాను ఏం తర్వాత తర్వాత చాలా మందికి పెట్టింది ఏంటంటే ఇప్పుడు టూ కే కిడ్స్ కి సిల్స్ మిత మ్యామ్ అంటే ఎవరో తెలియదు మీరు పచ్చమ అయిన తర్వాత గూగుల్ లో రీ సర్చ్ చేయడం ఎక్కువ అయింది సో అగే నా గురించి తెలుసుకున్నారు చాలా మంది చాలా బ్లెస్డ్ గా ఫీల్ మిస్ చేస్తున్నారు బట్ నాకు ఎంత మంది హీరోయిన్స్ కి అంత ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుందో కానీ బట్ సిల్స్ మిత మ్యామ్ కున్న ఫ్యాన్ బేస్ అది ఇంకా ఎవరికి నేను ఇంతవరకు చూడలేదు అది అయితే ఇట్ మీన్స్ చాలా మంది చాలా యాక్టివ్స్ చాలా కామెంట్స్ వస్తుంటాయి అనుకుంటున్నాను అవును చాలా వస్తుంటాయి గిఫ్ట్స్ పంపిస్తుంటారు చాలా పంపిస్తుంటారు అసలు అది ఎంత మందికి అలా జరుగుతుందో ఏమో తెలియదు బర్త్డేలు సెలబ్రేట్ సెలబ్రేట్ చేయడం అలాంటి కూడా అవును చాలా ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఏ పోలికలు లేని వాళ్ళకి ఫ్యాన్ బేస్ సంపాదించుకోవడం చాలా కష్టం ఇప్పుడు మీ ఇప్పుడు ఆవిడ పోలికలతో ఉన్నారు కాబట్టి ఫ్యాన్ బేస్ అనేది మీకు ఈజీగా ఆవిడ ఆరాధించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా మీకు అట్రాక్ట్ అయిపోతారు ఈజీగా ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది దాంతో పాటు మీకు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి ఆవిడ స్టాండర్డ్ నిలబెట్టగలగాలి మీరు ఖచ్చితంగా తమిళనాడులో సిల్క్ స్మిత గారికి ఒక పెద్ద గుడే కట్టించారు అభిమానులు మరి మీకు కూడా ఏదైనా ఫ్యాన్ అసోసియేషన్ స్టార్ట్ చేశారా లేదు నాకైతే ఇది లేదు అంటే నేను చూసాను అంటే అన్ని ఆల్మోస్ట్ టిక్ టాక్ లోనే చూసేసాను పెద్ద బోర్డ్ పెట్టుకొని నిలబడుకొని ఉంటారు చాలా మంది అంటే జనరల్ గా ఇన్స్టాలో టిక్ టాక్ లో కొంచెం రీల్స్ ద్వారా ఫేమస్ అయిన వాళ్ళకే ఒక సెలబ్రిటీ లాగా చూసి ఫ్యాన్ పేజెస్ అని ఉంటున్నాయి కదా అట్లా మీకు ఏం లేవా ఫ్యాన్ పేజెస్ నేనైతే ఇంతవరకు ఏది నోట్ చేయలేదు మేబీ అది నా దగ్గర నేను రిసీవ్ చేసుకోలేదేమో యాక్చువల్లీ మీతో ఇంటర్వ్యూ అన్నప్పుడు మేము సెర్చ్ చేసి చూసాం జూనియర్ సిల్క్స్ మీద అని మాకు ఎక్కడ మీ పేజ్ కనిపించలేదు అంటే ఇంత టిక్ టాక్ లో ఉండేటప్పుడు సెర్చ్ చేసి ఉండాలి మీరు ఓకే అప్పుడు ఆ నేమ్ పెట్టారా అవును చాలా టిక్ టాక్ ఉండేటప్పుడు టిక్ టాక్ బ్యాన్ అయిన తర్వాత నేను అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయడం స్టాప్ చేశాను ఆ తర్వాత టిక్ టాక్ బ్యాన్ అయింది ఆ తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత అది ఓపెన్ చేశాను ఓకే మీ బ్రదర్స్ ఉన్నారా అవున్నారు ఎల్డరా ఎంగరా
ప్యాషన్ ఇష్టం కదా రీల్స్ చేయాలి అలా ఇష్టం మన ఏ హీరోయిన్ లా ఉన్నాం అలా నేను అనుకునేదాన్ని అది ఇంత తీసుకొని వచ్చింది సో వినేసాడు గట్టిగా దేవుడు అదే విన్నాడు అదే నాకు మనసులో ఆయనకి ఆయనకి ఎలా వినిపించింది అనే తర్వాత ఆలోచించాను అంటే మీరు ఏ హీరోయిన్ లాగా ఉన్నా అనుకోవడం కాకుండా నేను అలా ఒక పర్టికులర్ హీరోయిన్ లా ఉంటే బాగుండు అలా ఇలా ఏమైనా అనుకున్నారేమో అలా అనుకు నేను ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ చూడు వాళ్ళ హీరోయిన్స్ లాగా ఉంటే వాళ్ళకి ఎంత ఫాలోవర్స్ ఉన్నా చూడు అప్పుడు అంతా నాకు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ లైక్స్ వస్తే అయ్యో ఎన్ని లైక్స్ వచ్చేసాయి అని ఫీల్ అయిపోయేది అప్పుడు అసలు మనం ఒక హీరోయిన్ అంటే బాగుండేది కదా అనేసి అనుకున్నాను అంటే తర్వాత తర్వాత చిన్న చేంజెస్ చిన్నప్పటి నుంచి మీరు అట్లానే ఉన్నారా చిన్నప్పటి నుంచి అంటే అంటూ ఇంట్లో అంటుంటారు నన్ను ఓకే వీళ్ళు అంటుంటారు కదా అనేసి నేను క్యాజువల్ గా చేసి మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫార్వర్డ్ చేశాను నేను ఆ తమిళ్ లో రీల్స్ చేసి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మాత్రం పంపించాను అది ఏం చేశానే టిక్టాక్ లో పోస్ట్ చేసి త్రీ డేస్ తర్వాత చూస్తున్నా నేను ఆ రిజల్ట్ అంటే నాకు కాల్స్ వస్తున్నాయి ఫేస్బుక్ లో ఎందుకు పోస్ట్ చేస్తున్నావు నీ రీల్స్ ఫేస్బుక్ లో ఎందుకు వస్తున్నాయి అది ఏంది నేను ఎప్పుడు పోస్ట్ చేస్తాను ఫేస్బుక్ లో అని ఆ తర్వాత టిక్టాక్ ఓపెన్ చేస్తే అది మిలియన్స్ లో వస్తున్నాయి లైక్స్ అలా అన్ఫార్చునేట్ గా అలా అయింది అది అన్ఫార్చునేట్ గా ఫార్చునేట్ గా సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఐపీఎస్ అవ్వాలన్నది మీ గోల్ అని చెప్పారు కదా ఒకవేళ ఈ ఇమేజ్ అడ్డం అయితే దానికి ఏది అడ్డం అవ్వదు మనకు కాన్ఫిడెంట్ ఉండాలి ఒకవేళ వన్స్ దీంట్లోకి వస్తే టైం ఉండదు కదా మీకు చదువుకోవడానికి టైం ఉండదు అవును మరి అప్పుడు ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు నేను ట్రై చేస్తున్నాను ఆల్మోస్ట్ బట్ నాకు ఇప్పుడే నాకు టైం ఉండట్లేదు అప్పుడు ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు తెలుగు తమిళ్ ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూ తర్వాత మీరు అందరికీ ఎక్స్పోజ్ అవుతారు ఎక్కువ తర్వాత కాల్స్ రావడం ఇంకా ఆపర్చునిటీస్ పెరగడం అనేది డెఫినెట్ గా ఉంటుంది అప్పుడు చూద్దాం దేవుడు మనకి ఈ వేలో నువ్వు వెళ్తున్నావు బట్ ఇంకొక వే మనకు చూపిస్తున్నాడు అంటే అవి వెళ్ళి చూద్దాం మేబీ అందులో మనకు ఫ్యూచర్ సెటిల్ అవ్వచ్చు ఎప్పుడైనా ఒక నార్మల్ రీల్ చేస్తేనే కొన్ని బ్యాడ్ కామెంట్స్ వస్తాయి కొన్ని గుడ్ కామెంట్స్ వస్తాయి సిల్క్ లా చేసినప్పుడు అవన్నీ ఫేస్ చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి సో అలాంటి నెగిటివ్ కామెంట్ ఏదైనా మిమ్మల్ని బాధ పెట్టిందా నేను తమిళ్లో పెడుతుంటారు అప్పుడు బట్ ఆల్మోస్ట్ నాకు తమిళ్ చదివి చెప్తుండే ఆల్మోస్ట్ పాజిటివ్ గానే వస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు నాకు రాలేదు నెగిటివ్ కమెంట్ నెగిటివ్ కమెంట్ నాకు ఏమొచ్చిందంటే ఒక లేడీ ఒక ఆమె వీడియోనే చేసి పెట్టారు ఎలా అంటే నువ్వు సిల్క్స్ మీద అలా ఉన్నావు నిన్ను అలానే తీసుకెళ్తారు ఈ ఫ్యాన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆమె లైఫ్ ఇలా అయింది నీ లైఫ్ కూడా అలా అవుతుంది అని వీడియోనే చేసి పెడితే ఆమెకి ఆమెకు వచ్చాయి చాలా నెగిటివ్ కమెంట్స్ ఆమెకు వచ్చినాయా ఓకే నాకు ఇంతవరకు రాలేదు చూద్దాం అప్పుడు స్టాప్ చేయలేదా ఇంట్లో ఇంట్లో అంత ఏం చెప్పలేదు అంటే తనకి వచ్చినాయి చూడాలా మిలియన్స్ పీపుల్ లైక్ చేసేది చూడాలా స్మిత గారు సిల్క్ స్మిత అనగాని తనపై ఒక నెగిటివ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అంటే తను చేసే క్యారెక్టర్స్ ఒక వ్యాంపు లాగా అట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్ గల్ లాంటి క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి తన నెగిటివ్ ఫీలింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది పబ్లిక్ లో ఇప్పుడు మీరు తన రోల్స్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఎక్కువగా పబ్లిక్ లో తెలిసినప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ నెగిటివ్ షేడ్ అనేది మీ పైన కూడా ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అప్పుడు మీరు దాన్ని ఎలా తీసుకుంటారు అసలు ఎలా మీరు దాన్ని ఫేస్ చేయగలుగుతారు గుడ్ థింగ్స్ అనేది నేను రిసీవ్ చేసుకుంటాను నెగిటివ్ అంటే నేను ఒక డిసైడ్ అయిన తర్వాతే ఈ మూవీ ఇండస్ట్రీలో అడుగు పెట్టాను ఏదైనా ఐ కెన్ టేక్ ఏదైనా నేను హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాను అనే స్టాండ్ తీసుకొని ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం నేను ఇంట్రడ్యూస్ ఇస్తున్నాను సో గుడ్ థింగ్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటాను బ్యాడ్ థింగ్స్ అవాయిడ్ చేసుకోవాలి కదా అంటే గుడ్ థింగ్స్ ఓకే అంటే సిల్క్ స్మిత్ అనగానే నెగిటివ్గా అని ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కదా ఇప్పుడు మీరు పబ్లిక్లోకి వెళ్తారు ఇప్పుడు మీరు అంటే మీరు చేసే క్యారెక్టర్స్ ని బట్టి మీరు ఫేమ్ అయిపోతారు కదా ఫేమస్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మీరు పబ్లిక్ లోకి వెళ్తే సిల్క్ స్మిత్ అనగానే ఏ నెగిటివ్ షేడ్ లో చూసారు మిమ్మల్ని అదే రకంగా చూసి ఎవరైనా అంటే మీతో కొంచెం ఆ రకంగా బిహేవ్ చేసినప్పుడు మీకు అసలు ఎట్లా ఉంటుంది ఆ ఫీలింగ్ మీరు ఎట్లా వాళ్ళని ఫేస్ చేస్తారు అసలు గుడ్ తీసుకోవడం వరకు ఓకే ఇట్లా నెగిటివ్ షేడ్స్ అలాంటి కామెంట్స్ అంటే మీకు పబ్లిక్ లో జరిగితే మీరు ఎలా ఫేస్ చేస్తారు దాన్ని ఫేస్ చేసు అంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం ఏంటంటే ఒక స్మైల్ ఇచ్చేసి ఓకే నువ్వు ఇలా రిసీవ్ చేసుకున్నావా ఓకే మీకు ఇలా అర్థమైంది వీ విల్ టేక్ పాజిటివ్ వాళ్ళు అలా చేసినా కూడా మనం అంత రెస్పాండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం
మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అంటే మీరు ఇప్పుడు అట్లాంటిది ఫేస్ చేయలేరు కాబట్టి మీరు ఇంత పాజిటివ్గా చెప్తున్నారు అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ సిచ్యువేషన్ మీ ముందు ఉంటుంది అప్పుడు ఇదే పాజిటివిటీతో ఉంటారు అని అనిపిస్తుంది ఉంటాను ఖచ్చితంగా పాజిటివిటీగానే ఉంటారు స్మితాజీ మీరు ఇప్పటి వరకు చూస్తున్నది ఒక్క వరకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పబ్లిక్లోకి వెళ్తే సమంత రకుల్ ప్రీత్ లాంటి వాళ్ళనే చేతులు పట్టుకొని లాగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కానీ వన్స్ మీరు ఈ స్మిత అనే ఇమేజ్ ఒకటి మీ మీద పడి పబ్లిక్లోకి మీరు ఒంటరిగా వెళ్ళి ఫేస్ చేసే ధైర్యం మీకు ఉంటుందా సపోజ్ ఒకటి చేయి పట్టుకొని లాగుతాడు వస్తావా అని అడుగుతాడు అప్పుడు మీరేం చేస్తారు ఎలా తీసుకుంటారు దాన్ని మనం లాగేంత వరకు పెట్టుకోం కదా అది మన చేతిలో ఉండదు అంటున్నాను నేను ఉండదు అవును మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అది మన మనం చేయి పట్టుకోండి మనం తీసేస్తే సరిపోతుంది దాని వన్స్ మీరు పబ్లిక్లోకి వెళ్ళగానే మీరు ఒక పబ్లిక్ ఫిగర్ అయిపోతారు అవును అవునా కదా సో ఆ ఇమేజ్ నార్మల్ అమ్మాయిలకే చాలా కష్టం ఒక ఇమేజ్ వచ్చిన తర్వాత హ్యాండిల్ చేయడం మనల్ని మనం సేఫ్ జోన్లో ఉంచుకోవడం కానీ మీరు ఇలాంటి ఒక ఇమేజ్తో పబ్లిక్లోకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఊహించుకున్నారా అసలు హ్యాండిల్ చేయగలరా మీరు ఆల్మోస్ట్ ఇండస్ట్రీలో అనుష్క ఒక క్యారెక్టర్ చేశారంటే ఒక రాజస్వం ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఇష్టపడతారు అలాంటి రోల్స్ చేస్తారని అంటారు సో అట్లా మీకేమైనా డ్రీమ్ రోల్స్ ఉన్నాయా నేను ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేయాలి నేను నా నటనని ప్రూవ్ చేసేసుకోవాలి అలాంటి ఇంట్రెస్ట్ మీకేమైనా ఉందా అలాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా ఇంతవరకు రాలేదు బట్ నాకు అప్రోచ్ అయినంత వరకు ఆ క్యారెక్టర్స్ నచ్చితే చేస్తున్నాను బట్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈపీఎస్ వన్ అలా వచ్చాయి కదా ఆ కాస్ట్యూమ్స్ వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ మనకుంటే బాగుంటుంది కదా అలా అనిపిస్తుంది సో ఏదైనా కానీ ఇంకా ఆ జోనర్లో అయితే మీరు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ మీకు తుమ్మన్ టీవీ ద్వారా మిమ్మల్ని పరిచయం చేస్తున్నందుకు మా తెలుగు ప్రేక్షకులకి మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది చాలా సంతోషంగా కూడా ఉంది అండ్ మా ద్వారా పరిచయం అవుతున్నందుకు మీకు కూడా అలానే ఉందని ఆశిస్తున్నాను అండ్ యువర్ ఫ్యూ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్కి ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్మిత గారు మా జనరేషన్ వాళ్ళు సిల్క్ స్మిత గారిని ఎవ్వరూ చూడలేదు తన పోలికలతో ఉన్న మిమ్మల్ని చూడటం మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడం నిజంగా నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి మీరు ఫ్యూచర్లో చేయబోయే ప్రాజెక్ట్స్కి నా సైడ్ నుంచి మా సుమన్ టీవీ తరపు నుంచి మీకు ఆల్ ది బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో